Всем привет, я Ксюша, и наша еженедельная пятничная рубрика «В диване». Сегодня я разберу такую важную и, возможно, холиварную тему о том, как врут застройщики. Потому что часто, покупая квартиру, вы рассчитываете на одно, а получаете совсем другое. И дело даже не в каких-то там мошеннических схемах, когда вы покупаете квартиру на этапе котлована, и там, вас обманывает застройщик да, там, в каких-то юридических особенностях, а когда квартира вам сдается, вы вроде как бы даже покуп... получаете по документам совершенно все то, за что вы заплатили, даже вовремя, но а, ожидания, они вообще не... А, реальность, она совершенно не совпадает с ожиданиями. Так вот, а, мы сейчас разберем, почему так происходит. А, я напомню еще раз, да, что это рубрика, в которой я без всяких каких-то примеров, картинок рассказываю просто какие-то вот наболевшие темы, да. Вы а, можете а, внизу в комментариях а, задавать любые свои вопросы, причем не только по теме ролика, но и по каким-то другим важным темам. На какие-то я буду сразу отвечать, я стараюсь отвечать на максимум вопросов. На какие-то особо больные мы будем делать отдельные выпуски в диване. А почему эту тему мы вынесли в именно выпуск в диване, а не в отдельный ролик с картинками, с монтажом и прочее, прочее? А дело в том, что к этой теме, на самом деле, у нас есть масса примеров фотографий, которые мы фотографировали у различных застройщиков. Но, а, судя по ролику одному из предыдущих про краску, где, казалось бы, ничего такого супер ужасного нету, не было никаких там прямых обвинений, и то по комментариям видно, что очень многих производителей краски просто бомбануло по поводу того, что там или их менеджеры не сработали, еще что-то, ну, в общем, короче, и бомбеж был конкретный. Честно скажу, мы еще маленькие и не настолько, в общем-то, влиятельные, да, чтобы начинать спорить с большими такими крупными застройщиками, а, безусловно, если мы покажем на фотографиях какие-то факты, даже если мы не будем называть этого застройщика, то по оформлению, по фотографиям шоурумов многие сразу знают, кто это и что это, ну, честно скажем, просто боимся. Но, тем не менее, не затронуть эту тему мы не можем. Ну что, погнали. Начну рассказывать, на что стоит обратить внимание. Да? Как правило, когда вы покупаете квартиру, выбираете квартиру, вы смотрите рекламные проспекты, там у вас есть планировка, и часто она бывает даже без расстановки мебели, указаны только площади, ну, либо бывает какая-то расставлена мебель, чтобы вы представили свою квартиру в будущем. Там вот так будет кухня, тут будет ванна, тут будет диван, и все, казалось бы, прекрасно, здорово и замечательно. Как правило, на таких планах даже маленькие квартиры кажутся большими и просторными. Почему? А, ну, во-первых, там указаны только площади, да, а площадями оперировать вообще такая история неблагодарная, потому что одна, одно и то же помещение, ну, предположим, площадью 12, ну, то есть 12 квадратных метров, это как 3 на 4, так и 2 на 6, и это пространство абсолютно разное с точки зрения, там, расстановки мебели, эргономичности, пригодности для жилья, но это я привела контрастные примеры, понятно, что комната 2 на, 2, 2 на 6 все-таки не бывает, я надеюсь, хотя на самом деле бывает в старом фонде, вот, но даже на схожих, в схожих помещениях, да, там чуть больше, там чуть меньше, выхлоп может быть совершенно разный. Ну, например, ширина комнаты 2,70 или 3 метра, казалось бы, плюс-минус пропорции там при равной площади, они будут чуть-чуть отличаться и в целом даже не будут как-то вот, ну, глобально бросаться в глаза на планах. Там могут быть какие-то схожие, достаточно однушки, двушки, трешки. Вот, но по факту размещая а, в такой... А, в спальне мебель, да, у вас 2 метра минимум займет кровать, это даже, это просто даже 2 метра это матрас, а не кровать, да, даже с минимальным бортиком, с минимальным изголовьем это уже будет 2 и чуть-чуть, вот, и проход 70 сантиметров, и в ноги вы уже не поставите никакой ни комод, ни какую-то тумбочку, ни тем более шкаф и прочее-прочее, если это 3 метра или тем более 3,30, у вас уже гораздо более, больше вариантов, 3,30 вы уже вполне можете поставить а, комод, шкаф или какие-то дополнительные места хранения, соответственно, сэкономив место сбоку или еще где-то, то есть у вас будет гораздо больше вариантов. Тем не менее, когда на плане указана только площадь, да, и еще когда план сделан не совсем правильно с точки зрения пропорции отображен, часто бывает это вот не вычислить. Ну и очень много таких нюансов в виде вентканалов одного, второго, третьего. Вот. Поэтому старайтесь всегда вычислить истинные размеры. Если у вас у застройщика он вам дает, предоставляет э, планы с размерами, либо просто они указаны где-то в рекламных буклетах, либо он готов их предоставить по запросу, это вообще очень большой плюс. Если эти планы не предоставлены, Возьмите, постарайтесь вот этот вот рисунок рекламный перевести в какую-то программу. Ну, мы, дизайнеры, это просто закидываем в автокат и обстукиваем, ну, масштабируем, обстукиваем в масштабе, то есть подгоняем а, габариты под площади и стараемся хотя бы примерно вычислить габариты помещений. А, ну, и также оперируясь на какие-то 
вещи, которые уже указаны там. Ну, то есть, допустим, что размер дверного проема, он, как правило, ну, не как правило, он регламентирован. То есть, дверные проемы, они там 90 сантиметров, да. А если расставлена мебель, то вроде как можно ориентироваться на мебель, ну, хотя бы на ту же пресловую ту кровать, которая в длину 2 метра, да, или на кухонные модули, как правило, кратные 60 вот. Но по факту, когда мы смотрим на вот эту вот расстановку мебели от застройщика, часто мы замечаем такие моменты, что расстановка мебели, она просто наврана. И как раз от этого появляется ощущение простора. Ты смотришь, кухня вроде небольшая, ну как в нее все замечательно влезло? Или вроде бы это небольшая однушка, ну посмотрите, там в комнате и кровать, и диван, и стол, и шкаф, и все на свете. Да? В чем подвох? Подвох в том, что просто нарисовано не в масштабе. Вы же понимаете, что на плане можно нарисовать все, что угодно. Да? Хоть там кровать размером с, не знаю, с кухонный стол или там вообще что-то миниатюрное, ну окей, бумага все стерпит. Вот. Когда же начинаешь перерисовывать выстинный размер, тут ты понимаешь весь подвох. платите это вы за квадратные метры, а не за тот рисунок. То есть если в плане у вас указано, что это квартира там, площадью там, 30 квадратных метров, да, вы за нее заплатили, вы получили 30 квадратных метров, а то, что у вас в результате не влезет та расстановка мебели, которая была указана в рекламном буклете, ну как бы к этому не придраться. Вот. Поэтому обращайте внимание обязательно на это. Вот. Но, э, окей, ладно, есть... Э, а, рекламный проспект, есть расстановка мебели, вроде как бы на такие моменты многие уже научились обращать внимание. Пойдем дальше. Вы можете сказать, ну окей, есть же шоурумы. А, казалось бы, вот тут все а, а, показано наглядно. Очень многие заказчики, очень многие застройщики сейчас стали а, говорить о том, что смотрите, мы создаем супер эргономичные квартиры, это сейчас прям тренд-тренд, да, ну, понятно, денег там сильно а, много у многих нету, чтобы купить там а, максимум возможного, да, и что вот у нас типа все, да, квартира небольшая, но у нас супер эргономичная, влезает и то, и то, и то, и вроде она небольшая, но там пригодная там для а, семьи, я не знаю, там с двумя-тремя с детьми, и все супер-пупер влазит, да, и показывают все это на плане, и на плане вроде кажется все логично, все действительно расставлено, а, но даже там, кстати, вот в буклетах, вот мы у одного застройщика видели, в буклете написано, что мы прямо они вот чуть ли не большим красным шрифтом пишут, ну, условно, красным, ну, не красным, но что как бы прям выделяют о том, что вся мебель честная. Вот, смотрите, мы ставим кровати только на там 2 на метр 40 или метр 60. Но то, что я сказала ранее, на самом деле 2 на метр 40 или там метр 60 – это размер не кровати, а матраса. Выбирая кровать, у вас получается чуть больше. Одно дело, когда у вас есть эти плюс-минус сантиметры. Другое дело, когда этих лишних сантиметров ну, просто нет. В кроватях, как правило, они есть, но там проход будет у вас, допустим, не 70 сантиметров, а окей, даже 65. Ну, ладно, меньше, но пролезть можно. А если дело касается куха, они не указывают, да, у нас все кухонные модули будут честно, там по 60, либо по 45 и прочее, прочее, да. Вот. А кухня при этом стоит от стены до стены, то там уже возникают подвохи, и вот их очень хорошо видно в шоуруме. А, допустим, например, в шоуруме одного из застройщиков мы видели такие факты. Приходишь, все круто, замечательно, отлично, там, а, мы смотрели, по-моему, какую-то однушку, двушку, несколько квартир, все замечательно, мебель расставлена, все круто. А, люди, которые приходили там вместе с нами, охали-ахали, восхищались, уже готовы были нести деньги этому застройщику, чтобы получить себе такую же обстановку. Но, когда мы взяли рулетку, что мы заметили? А, первое, кровать там была не 2 метра, ну, то есть она была в сумме 2 метра, матрас там был метр девяносто. То есть вся мебель была сделана на заказ и чуть уменьшена. Шкаф, казалось бы, все замечательно, шкаф, шкаф-купе, там... Штанга висят вешалки, но не висит одежда. Когда мы стали измерять, ниша для шкафа была даже не 60, а чуть меньше 60. Часть занимали двери купе. И, соответственно, непосредственно пространство для одежды, оно было, по-моему, 47 сантиметров, что-то такое. Вот. Штангу-то повесили так. Вешалки, да, они висят, дверь за купе закрывается, они как бы чуть просто смещаются, и все. Так как шкаф не набит одеждой, то ну, оно, оно вполне там влезло. Мы понимаем, что же на самом деле, что если в реальной жизни у вас не будет висеть две рубашки в целом шкафу, у вас, скорее всего, будет все достаточно плотненько висеть, да, то у вас вот этого, э, ну... Ну, то есть в нормальном расположении плечики с одеждой просто не влезают. Да, когда висит две рубашки, они просто под дверьми изгибаются, да, становятся чуть как бы поперек, и, и, и все как будто бы нормально. Да? То есть это такая иллюзия. На самом деле это шкаф, э, э, шкаф для лилипутов. То есть детскую одежду да, можно развесить, э, а даже женскую нельзя. А если речь идет о, допустим, верхней одежде мужской, мужской какой-нибудь там размер Excel, то она просто физически никак туда не влезет. То есть в эту нишу влезает шкаф, э, шкаф только с расположением плечиков, ну вот как бы лицом к себе, который не так, ну, эргономичный, не так вместительный. 
Что мы еще там заметили? Вот вариант пресловутой кухни. Да, все замечательно. Были модули а, там по 60, там где посудомойка 45, и даже сделана кухня. И все казалось бы супер замечательно. Кухня была такая как бы, ну, Г-образная, и части была прямо такие от стены до стены. И все супер. Там раковины, посудомойка, какие-то ящики, шкафчики, да, все прям супер-пупер рассчитано. Но забыты заглушки. А у окна, ну, под окном располагался радиатор отопления, что как бы достаточно распространенная ситуация. С краю стоит холодильник, дверь холодильника открываем. А обычно шкаф в шурумах, да, все приходят, так скромненько заглянули, да, там холодильник закрыли. Мы решили поступить по наглому, открыли дверь полностью, бац, она не открылась, потому что она ударилась о радиатор отопления. Ну ладно, окей, она ударилась и ударилась, можно поставить ограничитель, но э, в верхней части там расположены э, ящики для овощей, внизу в морозильной камере расположены, ну, ящики вот, в морозильной камере, которые, соответственно, так как дверь открылась не на 90 градусов, они просто не выдвигались. Ну и э, ящики для овощей, фруктов, знаете, да, бывают холодильники, где один большой ящик, где два маленьких. То есть один большой, понятно, не выдвигался, если два маленьких, туда крайний можно выдвинуть, второй не выдвинуть, ну только если выдвинуть этот, передвинуть, ну короче, это получается какая-то шляпа, честное слово. То есть... Э, Дело в том, что вам любой мебельщик скажет, что при проектировании кухни важно не только размер вот этих вот необходимых модулей выдержать, а важно еще не забыть о необходимых проставках, чтобы у вас двери просто до конца открывались на все 90 градусов и выдвигались ящики, которые там расположены. Потому что где-то, да, можно поиграть и избавиться от этой заглушки, либо минимизировать, сделав вместо ящика в полке. И действительно, мы где-то даже в своих проектах так выкручиваемся. Ну, когда действительно это какой-то крайний ящик, ну, окей, мы зато впихнем невпихуемое, ну, и пусть у нас там с краю будут полочки, зато у нас в других местах достаточно ящиков, все прекрасно. Но это как бы альтернатива, о которой знаешь. Но когда у нас, в принципе, не влезает, в, ну, как бы влезает холодильник, но не открывается, да, или не открываются ящики, морозилки, как бы это уже вопрос. Вот. И таких ситуаций достаточно много мы там вычислили, то есть там очень много было планировочных решений, где кухня в нише, где все рассчитано достаточно там, плотно, да, то есть понятно, что холодильник 60, посудомойка тоже, ее нельзя чуть предуменьшить, она либо 45, либо 60, там, и сделать ее не 45, а 43, ну такого не бывает, вот. и вот куча таких нюансов, не говоря о том, что там на строительном на плане, допустим, указано, размер под кухню, ну, допустим, 2,40, то есть 6, 4, 6 на 4, а, а, 4 модуля по 60, да? По факту, говорю, что нужны, как правило, еще необходимы заглушки, то есть, чтобы впихнуть туда 4 модуля по 60, нужно делать не 2,40, а там 2,45, а лучше 2,50, да? А там, возможно, строили, когда это все строили, это все было 2,40, потом оштукатурили, и получилось 2,38, но вы же понимаете, что в 2.38 2.45 не влезет. И даже 2.40 не влезет. В 2.38 влезет только в 2.38 или меньше. Да, понятно, можно что-то переделать, перепланировать, пере пере перекрячить. Даже эту стену, в конце концов, можно чуть снести и перестроить. Но это все деньги. Это все деньги и лишние разочарования. Дальше. Я там проговорила о заглушках, которые необходимы для того, чтобы открывались двери на 90 градусов и двигались ящики. Но есть еще такая вещь, как а, водопровод и канализация. И опять же, в том конкретном случае, допустим, на кухне водопровод канализации были выведены, а в ванной отделка ну, как бы была пред, как, предчистовая, да, то есть э, все было выведено, э, трубы разведены, была дана расстановка, что вот здесь там потенциально ванна, здесь раковина, здесь стиральная машина, что вы только там выберете плитку и все, сделайте, и жизнь ваша будет прекрасна. При этом место, где э, стоит стиральная машина, оно было, и э, там было подведено электричество, но не была подведена вода. Ну, стиральная машина без воды невозможна. Как только мы начинаем подводить к ней воду, у нас появляются что? Короба. Все, фейл. Там появился короб, там уже отодвинулся унитаз, там не влезла раковина, и вся эта история развалилась. И э, ремонт, который предполагался, что вы только наклеите плитку, и жизнь ваша станет прекрасна, ну, он стал не таким замечательным. То есть выкрутиться там можно было, но по факту просто это за, займет гораздо больше времени и денег. И получится совсем не так, как вы представляли себе в, таки, в своих мечтах. И, кстати, у нас несколько таких квартир попадало в... У нас есть еще один такой проект в рамках Инстаграма «Битва планировок». Я думаю, мы оставим на него ссылку, да, вот. Кому интересно, может посмотреть. Ну, не суть. Нам дизайнеры предлагают различные решения для... Ну, под какие-то конкретные планировочные задачи. 
те люди, которые дают свои планировки для этих дизайнеров, это все такое в виде конкурса, выбирается в рандомно, ну, можно будет почитать. Вот. Но смысл в том, у нас пару раз подобные квартиры попадали э, вот в эту битву планировок, когда исходный план, он как бы все здорово, все замечательно, все круто, и даже человек, который дал этот план, говорит, что мы купили квартиру, все супер, все замечательно, и в нас как бы все устраивает в расстановке, которая нарисована, но в реале мы пришли, стали мерить, и что-то у нас тут там не влазит, тут сам не влазит, и мы не знаем, что делать. Потому что, опять же, у дизайнеров они вот эти моменты, что вот чуть-чуть не влезло, они сразу видят и сразу потенциально порой вот просто, знаете, там, по шорсткам чувствуют, что вот окей, мы тут 2 сантиметра сдвинем, да, мы попадаем на эту стенку, нужно будет переделать какие-то деньги, но, грубо говоря, это всего лишь деньги. Вот. А какие-то моменты видят глобальные, что вот тут мы сдвинем вот так, а в результате у нас поедет этот размер, за ним следующий, 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 и, в общем-то, ничего не получается. Да? Или вот здесь мы сдвинуть не можем, потому что у нас там знаю, несущая стена, вентканал, еще что-то. То есть у дизайнеров, как правило, это общий планировочный пазл складывается, ну вот где можно, где нельзя подвинуть, сразу складывается, ну если там не сразу, то гораздо быстрее, чем у обычного обывателя. У обычного обывателя, как вот мы заметили, часто бывает, он видит, что тут чуть-чуть не влазит, и все, он, для него концепция вся разваливается, он не видит сразу вот эти вот сантиметры, которыми можно играть. Ну это нормально, просто потому что он не дизайнер, да, и у него нет такого опыта, практики, что если вдруг что-то пошло не так, то а, как это всю, всю эту развалившуюся картину мира собрать вместе? И опять же, сразу идут там, либо это начинается ну ладно, и так сойдет, либо начинаются поиски дизайнера, то есть дополнительные затраты. Так что же делать, чтобы это все вычислить? Смотрите, обязательно выбирая квартиру, да, смотря планы от застройщиков, старайтесь найти реальные размеры. Супер идеальная ситуация, когда вам э, как-то удастся добыть планы, по которым э, этот дом, собственно говоря, строит. Ну, потому что строители от планов не отходят. То есть непосредственно все те планы. Иногда их дают по запросу, иногда их тщательно скрывают. Э, аргументируя тем, что это, ну, я не знаю, там, секретная информация и прочее, прочее. Хотя почему она секретная, когда всегда можно потом будет, когда дом достроится, прийти и все это обмерить? Ну, не знаю. Я думаю, что именно поэтому она и секретная, потому что есть какие-то подвохи. Вот. Внимательно смотрите на расстановку мебели от э, плана от застройщика, да, то есть э, старайтесь это перевести, если у вас нет размеров, перевести в реальность, ну как-то отмасштабировать, да, вычертить. В конце концов, если вы это не умеете, найдите какого-то человека, который там за небольшую денежку вам это все вычертит, и постарайтесь вычислить эти размеры, отталкиваясь не от мебели, которую нарисовали там, а все-таки от площадей, от того, что у вас зафиксировано в договоре. И попробуйте расставить ту мебель, ну, ну можно, конечно, попробовать расставить ту, которая а, указана на рекламном, рекламном плане. Получилось? Супер. Не получилось, но ну, значит, вы понимаете, что вы будете оперировать совершенно другими размерами. Вот. В шоурумы ходите обязательно с рулеткой и с каким-то э, минимальным, хотя бы базовым, э, пониманием а, как бы стандартных размеров, ну о том, что у кухни есть там определенная модульность, что необходимы за, за, заглушки, что там матрас в длину 2 метра, что шкаф в глубину, именно как место хранения 60, что двери купе, они прибавляют а, а, расстояние больше, чем двери распашные, об этом мы говорили, кстати, в ролике в одном из, вот, и а, что бывают, да, можно безболезненно заменить двери купе на распашные, а бывают такие места, где ты можешь поставить только двери купе, купе потому что распашным там некуда распахивать. И когда вы попадаете в шоурум с мебелью, не поленитесь и все подкрываете. Померите и подкрываете, подкрываете так, вы, как вы открываете это в него вот так скромненько. А прямо как вы обычно в жизни используете, открыли, выдвинули комод, посмотрели, все ли ящики выдвинулись. Потому что действительно мы замечали такую историю, что действительно все было чуть преуменьшено. Мебель на заказ может делать кого угодно размер абсолютно без проблем. Вот. Мы, кстати, заметили еще одну такую штуку, что часто в... Мы не знаем, это мы заметили действительно такой хитрый план или это совпадение случайное, что вот в таких вот шоу где все чуть, при, чуть предуменьшено, преуменьшено, там даже менеджеры, девушки-менеджеры, они были невысокого роста, это менеджеры и девушки, и молодые люди невысокого роста, то есть как будто бы они тоже даже не застройщики нанимали специально а, людей, которые тоже такие чуть меньше стандартного. Не знаю, может, совпадение, а может и нет. Может, действительно, это какой-то всемирный заговор. И сделано для того, чтобы ну, то, что они продают, казалось больше, чем есть на самом деле. Поэтому будьте внимательны, выбирая квартиру, да, потому что маркетинг такой маркетинг, чтобы вам что-то продать, застройщики порой идут да, действительно на обман. Ну и увидимся совсем скоро. Пока-пока. Задавайте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки. Вообще мы рады любому вашему отклику. До новых встреч.